Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning or good afternoon or good evening everyone. Uh, welcome back to our uh, virtual learning class by using the video. So today I would like to continue our material about IEC writing. So without further ado, let me just uh, directly start my explanation. Okay, uh, we will continue still about essay everyone. So if you still remember the last two meeting we have learned about uh, essay but for pie chart and also bar chart ya kan? nah this meeting we will learn focus uh, our uh, focus of essay will be about opinion essay ya, bagaimana kita mengungkapkan uh, pendapat kita di dalam tulisan gitu ya but remember your opinion should also be uh, supported by the reasons Ya, jadi nanti juga pada saat menyampaikan uh, opinion ya pendapatnya harus juga disertai dengan alasan nah So here is our learning outcomes. Materinya juga sama, masih ada penggunaan present tense and past tense. And how you can use the correct vocabulary, ya. Bagaimana penggunaan vocabulary yang benar pada saat menuliskan uh, essay pendapat ini. But before that, let me see first the next page. So here is vocabulary exploration. Nah, jadi ini adalah beberapa vocabulary yang sering kita pakai pada saat uh, menuliskan essay, gitu ya. Tidak hanya sebenarnya opinion essay, but mostly we use this on essay. Jadi di kotak kuning ini sama di kotak biru sebenarnya artinya sama. Coba kita cocokkan dulu gitu ya. Start from the first today. Kalau today mungkin tahu semua ya artinya hari ini. Nah, tapi kadang-kadang today ini juga bisa kita ganti menjadi nowadays ya di waktu-waktu sekarang. Jadi misal pada saat ini apa? Nowadays there are a lot of students who have handphone gitu ya. Di waktu-waktu saat ini di masa-masa sekarang banyak orang mempunyai handphone. Nah, we can use the word nowadays. Jadi jangan selalu menggunakan today gitu ya, bisa juga menggunakan nowadays. Or the second one, we have firstly, pertama-tama. Nah biasanya kalau misalnya pendapatnya banyak, ada urutan-urutannya. Nah biasanya pertama kali kita bilang firstly, pertama-tama. Atau we can change the word firstly into first of all. Bisa juga firstly, bisa juga first of all. And then also juga... Ya kalau misalnya pendapatnya menambahkan gitu ya. If you want to add something, you just can say also or we can also use in in addition. Ya, so in addition sebagai tambahan atau you can also use also. Nah, apa gitu ya. Misalnya pendapatnya mau kalian tambahin lagi apa gitu. And then we also have I think that. Nah, ini biasanya paling sering nih digunakan pada saat kita mau menyatakan pendapat kita. Yeah, I think that um, you, Indo Global Mandiri University is very good. Nah, selalu awali dengan kata I think that. Or, the, in other words, we also can say that I believe that. I believe that dengan I think that itu sama. Jadi, boleh sesekali diganti kalimatnya menjadi I believe that. Ya, saya percaya bahwa, gitu ya, atau saya pikir bahwa itu sama. Nah, tapi if it is negative, kalau dia dalam bentuk kalimatnya negatif, gitu ya. Kalau ini I think that, kalau I don't think that, saya tidak berpikir bahwa nah itu we can use the word I disagree, ya. Saya tidak setuju. Nah, you can use the word disagree. Actually, nah sebenarnya, berarti kalau ngomong sebenarnya we are talking about the fact, ngomongin tentang fakta. So that's why actually can be changed into in In fact, pada kenyataannya, ya. Yeah, so you can use uh, actually or you can use in in fact. Oke, okay? and of course the last one terakhir udah pasti dari semua essay gitu ya. Bahkan sebelum sebelumnya we have known when you want to close your writing, kalau mau menutup uh, tulisannya, we use to sum up. Nah, boleh juga to sum up ini diganti dengan kata in conclusion. Ya, boleh to sum up, boleh to uh, in conclusion. Nah, so you all already know about the vocabulary. Now let's go to the example. Ya, kita lihat contohnya, lalu kita akan analisis uh, contoh dari opinion essay ini dan juga ada tipsnya. So let me read for you first. Katanya, our video games are a good, uh, our video games a good way to keep fit. Nowadays, many teenagers have got video consoles at home, and they often like playing active video games. These are good for you for a number of reasons. Nah, jadi dari kalimat ini, kita sebenarnya udah tahu bahwa di paragraf pertama kita harus apa? 
Iya, harus menjelaskan hal-hal yang umumnya dulu. Ya, so this is the introduction. Jadi perkenalannya dulu, ya kan? Karena kan sini topiknya uh, apakah video games itu adalah cara yang tepat untuk kita tetap sehat. Nah, di sini dijelasin ya bahwa saat ini anak-anak suka main video konsol di rumah, mereka lebih suka uh, bermain video games dan ternyata ini bagus untuk Anda untuk beberapa alasan. Nah, berarti dia setuju nih di sini, langsung disampaikan. Kalau kalian setuju berarti ya this are good. Kalau misalnya tidak setuju dengan judul ini ya berarti this are not good atau this are bad for you for a number of reason. Jadi di paragraf pertama sudah disampaikan pendapat kalian itu lebih kepada setuju atau lebih kepada tidak setuju. Nah, so that's why on the second paragraph, di paragraf keduanya, dia uh, menuliskan kembali seperti ini. First of all, I think that active video games are a good way to keep fit. There are lots of different types of exercise you can do such as basketball, water skiing and dance, and what's more, you can play them in the comfort of your own home. In my opinion, these games are fun and interactive because you can play them with friends and if you play online, you don't need to be in the same place as your friend to play. Nah, jadi di sini lihat, di paragraf pertama, ya dia menggunakan ada keterangan kuning ini, nih, ada tipsnya. Katanya, write your essay in clear paragraphs. Use phrases like first of all, in addition, and to sum up, to start each. Paragraf. Jadi gunakan kata first of all, ada in addition, gitu ya, to sum up yang tadi yang kita pelajarin di vocab tadi sebelum ini untuk mendukung, gitu ya. Jadi pertama-tama tulis dulu, lalu kalian bilang pendapat kalian. Nah, menurut saya, nah, maka ini adalah penjelasan dari yang pertama tadi. Menurut kalian kenapa? Lalu ada lagi nih, in my opinion berdasarkan pendapat saya. Nah, jadi di paragraf pertama adalah tentang pendapat kalian. The second paragraph ada tambahan, in addition. Nah, sebagai tambahan, katanya you can play them whenever you want. Some people think that it's better to do ex exercise outside in the fresh air. Although this is true, it is actually difficult to play outside when it's raining or very hot. So, video games are a good alternative. Nah, di sini ada catatan katanya express your own opinion using I think ya kalau mau menyampaikan pendapat kita gunakan kata I think atau in my opinion or I believe. Nah, dan juga katanya mention other viewpoints with phrases like some people ya some people think and say whether you agree or disagree with With them. Jadi selain pendapat kita nih ada kata I think, in my opinion, I believe that di paragraf 2 juga masukkanlah pendapat orang lain. Ya, uh, point of view orang lain katanya, viewpointsnya orang lain, pendapatnya orang lain. Nah, di sini dimasukkan kalau menurut orang seperti apa. Nah, setelah itu bilang kalian setuju atau tidak dengan pendapat orang lain yang tadi. Ya, jadi pertama sudah mengomongin pendapat kita di paragraf kedua ini tambahannya menurut orang seperti ini. Kalau misalnya tadi ini ya, dia bilang kan uh, dia setuju nih uh, kalau video games itu keep fit, tapi katanya some people Think that it is better to do exercise outside lebih baik langsung uh, olahraga saja di luar orang-orang pikir gitu ya tapi dia tambahin lagi nih although this is true meskipun benar it's actually difficult to play outside when it's raining or very hot ya kalau kalau uh, susah gitu katanya kalau hujan kalau panas jadi video games itu tetaplah alternatif yang baik jadi dia sebenarnya tidak setuju dengan kalimat orang-orang. Jadi ditambahin menurut uh, orang bilang orang bilang seperti itu tapi dia tidak setuju. Nah, terakhir di paragraf terakhir udah kebaca semua dari awal ada kata to sum up. Ya, berarti kesimpulannya ya to sum up, I believe that video games are a fun and social way to keep fit. I think they are a good option when you can't play outside and they might encourage people to do more exercise, ya. Jadi di sini berikanlah kesimpulannya sudah first of all pertama-tama in addition sudah ada tambahannya maka ditutuplah dengan kesimpulan kesimpulannya apakah kalian percaya gitu ya I believe or atau misalnya eh, apa kesimpulan kalian percaya atau tidak gitu ya video games itu seperti apa karena judul dari video games ya are, kalau dia nih dia setuju bahwa video games are a fun and social way to keep fit nah, I think they are a good option when you can't play outside and they might encourage people to do more exercise jadi dia teratur nih ya untuk menuliskan essay opinion start with introduction lalu first paragraphnya your opinion second paragraphnya nambahin other people opinion and the last one you have to 
sum up, you have to give the summary, gitu ya, kak berikan uh, kesimpulan dari apa yang kalian sampaikan di paragraph 1 and 2, oke? Okay? Uh, well, so this is the example that I have explained to you, so you have your own exercise, sekarang latihan sendiri nih ya, sama seperti yang contoh tadi saja, gitu ya, tipsnya juga sama, tapi judulnya miss ubah sedikit. Kalau yang ini tadi katanya, are video games are a good way to keep, kita buat is YouTube a good way to learn English. Apakah YouTube adalah salah satu cara terbaik untuk belajar bahasa Inggris? Nah, berarti kan udah tahu nih, paragraf pertamanya bahas dulu tuh tentang YouTube gitu ya. Nah, sedikit saja, sama seperti di this paragraph. First of all, nah, I think that, jadi kalau menurut kalian iya atau tidak nih, YouTube itu adalah cara terbaik untuk belajar bahasa Inggris. Lalu in addition, tambahan, nah apa? Lalu some people, nah orang-orang berpikirnya apa? Yang ternyata berbeda dari kalian, tetapi kalian tetap kenapa? Terakhir, kesimpulannya apa? Gitu ya, so just make it very short, uh, pendek saja, tidak perlu panjang-panjang, kalau mau panjang juga boleh, gitu ya, lebih bagus lagi. Uh, but I want you to follow the structure, ikutin struktur uh, organizations of the paragraph seperti ini ya, jadi di... Pertamanya introduction, yang keduanya pendapat kalian, yang ketiganya uh, pendapat orang lain, gitu ya, teman-teman orang lain, dan terakhirnya adalah kesimpulan, ya. Oke, okay, so I think that's all for my explanation for today. I hope that you can understand for all the, okay, wait a minute, okay. Okay, I think that's all what I would like to share to you. Thank you very much for watching the video. So after it, as usual, please just directly come to your V class and do your quiz and also answer it, uh, and also do your exercise about uh, is YouTube uh, sorry yeah is YouTube a good way to learn English? Yeah. Okay. So I think that's all for today. Thank you very much for watching the video. I close the video officially with Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.